তো হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন সো আজকে আমরা এই ওয়েবসাইটটি ক্রিয়েট করব স্টেপ বাই স্টেপ এবং এই রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট এটা অবশ্যই একটি রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট আমরা এটা ক্রিয়েট করব শুধুমাত্র এসটিএমএল এবং সিএসএস এর দ্বারা সো এটা খুবই অ্যামেজিং একটা ওয়েবসাইট শুধুমাত্র সিএসএস দিয়ে আমরা এটা স্টাইল করব সো চলুন আমরা ওয়েবসাইটটির ওভারভিউ আগে দেখি সো ওভারভিউতে আমাদের ফার্স্টে যেটা রয়েছে যে একটি নেভিগেশন বার অবশ্যই এখানে দেখুন খুবই সুন্দর একটি নেভিগেশন বার রয়েছে যেটা শুধুমাত্র সিএসএস দিয়ে আমরা করেছি এখানে জাস্ট একটি লোগো বা টেক্সট বা টাইটেল রয়েছে এবং রাইট সাইডে আমাদের রয়েছে হচ্ছে নেভিগেশন বারের মেনুগুলো এবং এখানে হোভার ইফেক্টও রয়েছে এবং ন্যাপ বারটার ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে হচ্ছে একটি গ্রাডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে এবং যারপরেই আমাদের রয়েছে যে হিরো এরিয়া বা হোম সেকশন রয়েছে আমাদের এখানে এখানে একটা টাইটেল রয়েছে এবং একটি টেক্সট রয়েছে এবং দুটি বাটন রয়েছে আর তার ব্যাকগ্রাউন্ডে রয়েছে একটি ইমেজ যার একটি ডার্ক ওভারলে রয়েছে দেখুন এখানে ডার্ক আর ওভারলে রয়েছে এইটার উপরে এবং তার নিচে যদি আমরা আসি দেখুন স্ক্রল করলেই কিন্তু এটা স্টিকি হয়ে যাচ্ছে আমাদের ন্যাপ বারটা সো এই ইফেক্টটাও কিন্তু আমরা অ্যাড করব এবং আমি এটা রেসপন্সিভও করব সো রেসপন্সিভটাও আমি লাস্টে দেখাচ্ছি চেক করে তো তারপরে আমাদের রয়েছে অ্যাবাউট আর সেকশন যেখানে কিছু টেক্সট রয়েছে অ্যাবাউট আর টাইটেল রাইট সাইডে রয়েছে আমাদের একটা ইমেজ ঠিক তারপরে রয়েছে সার্ভিসেস সেকশন যার যার লেফট সাইডে রয়েছে হচ্ছে আমাদের একটি প্যারালাইক্স ইফেক্ট ইফেক্টের মতো একটা আইএমজি দেখুন আমরা স্ক্রল করলে কিন্তু এটা ইমেজটা ফিক্সড থাকতেছে জায়গায় এবং রাইট সাইডে রয়েছে কিছু অপশন যেখানে ওয়ান টু থ্রি গ্রাফিক্স ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন এরকম কিছু আপনারা রাখতে পারবেন অ্যান্ড তার নিচে আমাদের রয়েছে অফিস সেকশন যেখানে একটি টেক্সট রয়েছে একটি বাটন রয়েছে এবং রাইট সাইডে একটি ইমেজ রয়েছে এবং ঠিক তার নিচে আমাদের রয়েছে কন্ট্যাক্ট সেকশন যেখানে আপনি কন্ট্যাক্ট ফর্ম পাবেন এখানে নেম ইমেল সাবজেক্ট মেসেজ এবং সাবমিট বাটন এবং রাইট সাইডে রয়েছে আমাদের গুগল ম্যাপ যেখানে আপনি আপনার লোকেশনটা অ্যাড করে দিতে পারবেন এখানে আমি দেখুন ঢাকা আমার লোকেশনটা অ্যাড করেছি এখানে জাস্ট ঢাকা সিটিটা অ্যাড করেছি সো আপনি আপনার লোকেশনটা এখানে অ্যাড করতে পারবেন ঠিক তার নিচে আমাদের রয়েছে ফুটার সেকশন যেখানে ফুটারের কপিরাইট টেক্সট এবং তার নিচে রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার আইকনগুলো যেখানে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো দেওয়া থাকবে এবং সঙ্গে হোভার ইফেক্টও রয়েছে তো এখন জাস্ট আমরা এটা রেসপন্সিভটা চেক করি যদি আমি এখান থেকে এটা শোট করি তাহলে দেখবেন যে এটা কিন্তু পারফেক্টলি খাপ খেয়ে যাচ্ছে এখন যদি আমি এখান থেকে আর একটু শোট করি সাপোজ দেখুন আর একটু শোট করলাম শোট করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে দেখুন থ্রি ডট মেনু চলে আসলো এখানে বার চলে আসলো এখানে ক্লিক করলে আমাদের মেনু বারটা বের হবে এবং এখন যদি স্ক্রল করি তাহলে আপনারা দেখবেন যে সাইডটা কিন্তু পারফেক্ট থাকতেছে সো এরপর যদি আমি আরও একটু ছোটো করে দেখুন এটা কিন্তু যে ডিভাইসেস আছে সেটার সঙ্গে একদম ফ্রেন্ডলি হয়ে যাচ্ছে সো এখন যদি আমি স্ক্রল করি দেখুন সব কিছু কিন্তু সব এলিমেন্টগুলো কিন্তু ঠিকঠাক এখানে দেখাচ্ছে সো এটা কিন্তু রেসপন্সিভ বুঝতেই পারলেন সো এটা যদি আমি আরও ছোটো করে দেখবেন যে এটা আমি যে ডিভাইসে যাচ্ছি সেটার সঙ্গে একদম খাপ খেয়ে যাচ্ছে দেখুন কিন্তু সম্পূর্ণ রেসপন্সিভ সো আমরা রেসপন্সিভটা করব সো চলুন আমরা জাস্ট ইন্ট্রোডাকশানটা অনেক বেশি দিয়ে ফেললাম এখন জাস্ট আমরা এটা স্টার্ট করব এই সাইটটি মেক করা সো এটার জন্য জাস্ট আমি আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিচ্ছি এই ফোল্ডারের মধ্যে আমি জাস্ট একটি ফাইল অ্যাড করব যেটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল ফাইল এবং একটি ফোল্ডার অ্যাড করব যেটা হচ্ছে আইএমজি এবং আর একটি ফোল্ডার অ্যাড করব এই আইএমজির মধ্যে আমরা সকল ইমেজেসগুলো রাখব যেটা আমরা নিচ্ছে আর একটা ফোল্ডার সি এস এস সি এস এসের মধ্যে আমরা একটি ফাইল অ্যাড করব অবশ্যই স্টাইল ডট সি এস এস স্টাইল ডট সি এস এস এরপরে আমরা আবার ব্যাকে চলে আসব ইমেজের মধ্যে আমাদের এখানে যে কিছু ইমেজ ব্যবহার করতে হবে জাস্ট আমি এখানে কিছু ইমেজ নিয়ে নিচ্ছি জাস্ট আমি এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি যে আমি জাস্ট এটা কপি করে এখানে আমি জাস্ট ইমেজগুলো নিয়ে নিলাম আপনারা যে কোনো ইউ ইমেজ ব্যবহার করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ওকে তো এখন আমাদের এই এগুলো নেওয়া হয়ে গেলো আমি জাস্ট এখন আমি এই ফোল্ডারটা আমার টেক্সট এডিটরি ওপেন করে নিব আমি যেহেতু সাবলাইন টেক্সট পার্সোনালি পছন্দ করে থাকি জাস্ট আমি এটা ওপেন করে নিলাম আপনি আপনার টেক্সট এডিটরটিতে ওপেন করে নেবেন এরপরে আমি ইন্ডেক্স ফাইলটি ওপেন করলাম তারপরে স্টাইল ফাইলটিও ওপেন করলাম সি এস ফাইলটি এরপরে ইন্ডেক্স ফাইলে এসে জাস্ট এখানে আমি শর্ট কোডের মাধ্যমে আমি বেসিক মার্কআপটা নিয়ে আসলাম এবং টাইটালে আমরা দিচ্ছি এ এম ডি যেহেতু আমাদের এটা টাইটাল এ এম ডি ছিল ওকে তো এরপরে আমরা জাস্ট আমাদের সি এস এস ফাইলটি লিঙ
CSS folder and the other way to bring it on now which is style dot CSS the safe column to echo now the later markup to show good of it are again I'm not it a cool book G a chamber again markup to put it up around rush this is yes so you can is a summer header top with me markup for both so header is the number of over she is to my fiber semantic at a tag me in the second header just a header nini lam header tag and what they am ra ekti a class use for the body suppose header area in a member act a common class use column air for a mother stick on is it a good paper is a nap tag need to worry now take a more damn bra I can just I'm a mother didn't a cool book you just take an enemy pro to make the class new j dot nav logo to logo banana of who is it इटर मध्य आम्रा जस्ट आमदे ने लोगो टा रख बो, तो इखने जी लोगो टा रोए चे इ लोगो टा आम्रा रख बो, अथवा इखने आमी जी तो लोगो व्यवहार करे नहीं, लोगो होल आपनी IMG टैग दिए व्यवहार करे नहीं बन, जी तो आमी टेक्स्ट रीड कोर बो, जारो नमी ए टैग नहीं निलम, तो वों इखने जी एस्ट्रेफ এখন এই নেব লোগো ক্লাসটি ঠিক নিচে আমরা আরেকটি ক্লাস নিব सपोज ক্লাসটির নাম হবে হচ্ছে মেইন মেনু তো এই মেইন মেনুর মধ্যে আমরা জাস্ট আচ্ছা এখানে মেইন মেনুর মধ্যে আমরা ইউএল এলআই নিব ইউএল এলআই এ ইউএল এলআই এর মধ্যে আমরা এখানে আমাদের লিস্ট গুলো নিব মেনু গুলো নিব ফারস্টে নিচ্ছি হোম তারপরে আমরা নিচ্ছি अबाउट तापर हम राइट हैंड में इसे सर्विसेस सर्विसेस तापर हम राइट हैंड में इसे जो ऑफिस ऑफिस से नीचे हम राइट हैंड में इसे जो कांटेक्ट कांटेक्ट सो हमारे ये टाइप इन तो होएगा लाम हमारे हेडर ये मार्कअप टाइप इन तो कंप्लीट होएगा सर ओके सर एक बार जो दी टाइम ही ओपन कोरी मुझे लव फायरफॉक्स ऐ में इटर � तो एक बार हमरा CSS जावो CSS गिये अमी किसू डिफ़ॉल्ट CSS ऐखने नी नी बो जाते कोरे हमारे पौर बो तीते कास कोटे शुभिदा है। तो प्रथम ही हमरा इटा के मार्जिन पैडिंग जीरो कोरे दिच्छी स्टार चिन हो दिए इटा CSS रीसेट कोट मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो इर पौरे हमरा फुल साइट तीते एक टी ट्रांजिशन दी दिसी এই প্রপার্টি গুরা আমরা চাইলে বডি ট্যাগের মধ্যেও ব্যবহার করতে পারতাম কিন্তু আমরা জাস্ট এটার মধ্যে ব্যবহার করলাম এটা কোনো ব্যাপার না ওকে এর নিচে আমরা যেটা ব্যবহার করব আমরা যেগুলো করব যে আমরা কিছু ডিফল্ট সিসেস ব্যবহার করব আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে যেটা নিচ্ছি যে কন্টেইনার এই কন্টেইনারের মধ্যে আমরা কি করব দেখুন আমরা যদি আমাদের ডেমো সাইটটিতে আসি তাহলে এখানে দেখবেন যে এই যে কন্টেন্ট গুলো রয়েছে সাইটের এটা কিন্তু একটা फिक्स उइ दर मध्य रहते हैं और इउ इउ तो होते हैं अगर उसको चुल्लिश तो अमरा एक हने एक टी कॉमन क्लास निलाम जितना नाम दिलाम कंटेनर एवं एक हने अमरा एक हन इउ इउ तो दिवो अगर उसको चुल्लिश अच्छा मीटर के नीचे तार पर आपने दिल्ली वाट्टा बुझा ची तार पर इधर मार्जिन टा अमरा की कोर्बु ऑटो कोर ऑटो कोरे दिलाम ऐतब कोरे एक उन की होगे अमरे एक कंटेनर क्लास टा जेखाने ही व्यवहार करो शेखाने हमारे रे उइट टा हो जबे अगर उसे चोलिश माने ये रोको मुइट टा होगे इटर मध्य आज पे वो मार्जिन ऑटो कोल्लम जाते कोरे टा मार्ज बोरा बोरा शे डाने बामे समान स्पेस था के जरो कोम टा एक हने आपने देखते अगर उसको चोली से मोड़ दे एक टा फिक्स हो जाए मोड़ देनी तो होगा ताई ना सो ओके अमेज़ है ना अगर उसको चोली नीचे आप अपना जेको नो किसी नीते पारे ना अगर उसको चोली बा बार उसको सो अगर उसको शो तूर एक रुको किसी को अमोन थाके सो अमेज़ है ना अगर उसको चोली शिव बार कुर्ती सी ओके तार पर हमर ऐटा के मार्जिन ऑटो कर रखो ना दौर करने जी तो टाउन विद हंड्रेड परसेंट ऐको ना मैं देखा है जी ऐटा हम रखेनो नहीं लम ऐटा कैनो नहीं लम तार का उन्होंने चाहे ना जो डेमो साइट तिता आशी देखो ना ऑफिसेस सेक्शन है जी 
জিনিসগুলো রয়েছে এখানে কিন্তু এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়েদের মধ্যে রয়েছে সো এই জন্য আমরা এইখানে একটি ক্লাস নিলাম কন্টেইনার ফুল মানে কন্টেইনার ফুল হবে এটা এবং এটার উইথ হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা যখন আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট উইদের মধ্যে কাজ করতে হবে তখন আমরা জাস্ট এই ক্লাসটা ব্যবহার করে দিব এটা দিয়ে আমরা র্যাপ করব এর মধ্যে আমরা কাজ করব আর যখন আমাদের এগারোশো চল্লিশের মধ্যে কাজ করতে হবে জাস্ট এই ক্লাসটা নিয়ে এটার মধ্যে আমরা এই ক্লাসটা দিয়ে র্যাপ করে এটার মধ্যে আমরা জাস্ট কাজ করব ওকে সো এখন আমরা আর একটা ডিফল্ট নিয়ে নিচ্ছি যে অ্যাঙ্কোর ট্যাগ এই ট্যাগের মধ্যে আমরা এটা ট্যাক্স ডেকোরেশন আমরা এখানে নান করে দিব আচ্ছা ডেকোরেশন কালার না আমরা জাস্ট ডেকোরেশনটাই নান করে দিব যেহেতু আমাদের এখানে ট্যাক্স ডেকোরেশন রয়েছে এটা আমরা নান করে দিলাম এত করে কি হবে পরবর্তীতে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটিতে যত এ ট্যাগ নিব সবগুলো ট্যাক্স ডেকোরেশন নান হয়ে যাবে এখন যদি রিফ্রেশ করি দেখুন এটা নান হয়ে গেছে ট্যাক্স ডেকোরেশনটা সো ওকে এখন আমাদের এটা হলো এখন আমরা যেটা করব যে আমরা এলআই কেও লিস্ট স্টাইল নান করে দিচ্ছি আমরা এখানে যত এলআই নেব ওয়েবসাইটটিতে সব জায়গায় লিস্ট স্টাইল নান হবে সো প্রথম টিউটোরিয়াল যেহেতু সেহেতু একটু স্লোলি এগোচ্ছি আপনাদের প্রথম ইন্ট্রোডাকশনটা দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র যেহেতু আমরা এটা এস টি এম এল এবং সিএসএস দিয়ে করতেছি এবং নেক্সট ডে আমরা ইনশাল্লাহ আরও অ্যাডভান্স ওয়েবসাইট কর আর টিউটোরিয়াল আপনারা এই চ্যানেল দিতে পাবেন তো সেইগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন লাইক বুস্ট্রাপ দিয়ে অন্য সব ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে আমরা টিউটোরিয়াল আনব ইনশাল্লাহ সো এখানে আমরা এখন যেটা করব যে আমাদের এটা যেহেতু আমাদের এগারোশো চল্লিশের মধ্যে নিতে হবে সেই জন্য আমরা এই ন্যাপ ট্যাকটাকে কাট করবো ন্যাপ ট্যাকটাকে আমরা কাট করে নিলাম এখানে আমরা কি করব এই কন্টেনার ক্লাসটা দিব সাপোজ কন্টেইনার ক্লাসটা আমরা এখন নিলাম নেওয়ার পরে এইটার মধ্যে আমরা জাস্ট এটা পেস্ট করে দিলাম এখন এটা আমরা অ্যালাইনমেন্টটা একটু ঠিক করে নিচ্ছি ট্যাপ প্রেস করে এখন সেভ করলাম এখন যদি আমি ব্রাউজারে আসি এখন যদি রিফ্রেশ করি তাহলে দেখুন এটা কিন্তু আমাদের একটা উইদের মধ্যে চলে আসছে তো আমরা এটাই কিন্তু চাচ্ছিলাম এই ক্লাসটা আমরা ব্যবহার করেছি এখানে অটোমেটিকলি আমাদের হয়ে গেছে পরবর্তীতে আমাদের যেখানে যেখানে এই উইদের মধ্যে কাজ করতে হবে জাস্ট এই ক্লাসটা আমরা র্যাপ করব এই ক্লাসটা আমরা র্যাপার হিসাবে ব্যবহার করব ভিতরে আমরা জাস্ট কাজগুলো করব ওকে আশা করি ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারছেন সো অনেকে হয়তো আগেই বুঝতে পেরে গেছেন সো এখন জাস্ট আমরা যেটা করব যে যেহেতু বিগিনার লেভেলের টিউটোরিয়াল বিগিনার লেভেলের একটা ওয়েবসাইট আমরা করতে যাচ্ছি এইটা সেহেতু একটু বেশি করে ইন্ট্রোডাকশন আমরা এখানে দিচ্ছি আর এইখানে দেখুন এই ন্যাপবারটা কিন্তু স্টিকি ন্যাপবার আমরা যখন স্ক্রল করতেছি এই ন্যাপবারটা স্টিকি হয়ে এখানে থাকতেছে এটাও আমরা অ্যাড করব পরে ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট করার পর ওকে তো এখন আমরা এখানে যেটা করব যে এটার স্টাইলটা করতে হবে তাই না তো স্টাইলটা করার জন্য আমি জাস্ট এই ন্যাপ লোকোটাকে কপি করলাম ক্লাসটাকে কপি করে এখানে আমি সি ফাইলে আসলাম এখানে আমি জাস্ট একটা কাজ করতে পারি যে কমেন্ট আউট করে দিতে পারি যে হেডার এটা আমি কমেন্ট আউট করে দিলাম এর মধ্যে আমরা জাস্ট এই ক্লাসটা ধরিয়ে দিলাম আচ্ছা ক্লাসটা ধরিয়ে দেওয়ার পরে এর মধ্যে দেখুন এল রয়েছে জাস্ট আমি এখন এটাকে ডুপ্লিকেট করে ন্যাপ লোগো এ এটা দিয়ে দিলাম এরপরে আমাদের কি রয়েছে মেইন মেনু মেইন মেনুর মধ্যে কি রয়েছে ইউ এল এল আই এ জাস্ট আমি এখানে মেইন মেনুটা এখন পেস্ট করতেছি পেস্ট করলাম এরপরে এখানে দেখুন মেইন মেনুর মেইন মেনুর মধ্যে আমাদের কি রয়েছে মেইন মেনুর মধ্যে আমাদের রয়েছে হচ্ছে প্রথমে রয়েছে ইউ এল এবং তারপরে আমাদের রয়েছে ইউ এল এল আই অ্যান্ড দেন রয়েছে ইউ এল এল আই এ জাস্ট আমরা এগুলো প্রথমে এগুলো নিয়ে নিলাম এখন আমরা জাস্ট কাজগুলো করবো আমাদের কাজে সুবিধা হবে এখন আমরা মুজিল্লা ফায়ারফক্সে আসবো আমি আপনাদেরকে এটা দিয়ে রেকমেন্ড করব আপনারা এটা দিয়ে ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন যেহেতু এখানে আমরা লাইভ দেখে দেখে কাজ করব সো এখন যদি এখানে আমি ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি তাহলে এটা রাইট সাইডে চলে আসছে সো আমি এটা নিচে নিয়ে কাজ করবো থ্রি ডোটে ক্লিক করলাম এবং এখানে ডক টু বোটমে ক্লিক করলাম এটা নিচে চলে আসলো এখন এখানে আমরা কাজ করব দেখুন এখানে যে ন্যাপ লোগোটা রয়েছে এখানে দেখতে পারতেছেন এইটাতে আমরা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমরা এটা রাইট সাইডে সরিয়ে নিচ্ছি দেখুন এই যে ন্যাপ লোগো যে ক্লাসটা আমরা নিয়েছি এইখানে এই যে এই ক্লাসটা যে এখানে শো করতেছে সো এখন জাস্ট এখানে আমরা কাজটা করব সো ধরেন এখানে আমরা যেটা করতে পারি যে আচ্ছা এটা আমরা পরে করতেছি আমরা আগে এটাকে কাজ করতেছি ন্যাপ লোকের মধ্যে যে আমাদের এটা রয়েছে টাইটেলটা রয়েছে সো এটাকে আমরা একটা ফোন সাইজ দিয়ে দিচ্ছি যে সাপোজ থার্টি পিকজেল এবং এটাকে আমরা কালার দিয়ে দিচ্ছি যে হ্যাঁ টু 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 কালোর মধ্যে কালোর মতো করে এবং তারপরে আমরা এখানে
আচ্ছা নিচেও পায় না এজন্য আমাদের ডিসপ্লে ব্লক করতে হবে জাস্ট ডিসপ্লে ব্লক করলাম আমাদের এখন প্যাডিংটা কিন্তু ঠিকঠাকভাবে পেয়েছে ওকে এরপরে আমরা আমাদের এই যে সিএসএস রয়েছে আমাদের মেনুটা রয়েছে যে মেন মেনু এখানে যদি আমি এই অ্যারোটাতে ক্লিক করি তাহলে এইগুলো বের হয়ে আসবে অথবা এই টোলটাকে সিলেক্ট করে এখানে আমি জাস্ট সিলেক্ট করতে পারি তাহলে এটা অটোমেটিকলি পেয়ে যাবে যখন আমি এলআইটাকে সিলেক্ট করবো এখান থেকে দেখুন এবং এখানে এলআইটা পেয়ে গেছে এখানে জাস্ট আমরা করবো যে লিস্ট স্টাইল আচ্ছা সরি লিস্ট স্টাইল অটোমেটিকলি নান করা আছে এখানে আমরা যেটা করবো যে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক তাতে করে আমাদের এটা পাশাপাশি চলে আসবে যেহেতু আমাদের এটা পাশাপাশি লাগবে এরপরে আমরা এটাকে একটা দূরত্ব দিব ডান পাশ থেকে সো এখানে আমরা মার্জিন রাইট ব্যবহার করব মার্জিন রাইট আমরা সাপোজ টোয়েন্টি পিক্সেল এখানে দিলাম ঠিক আছে টোয়েন্টি পিক্সেল মেবি পারফেক্ট সো এরপরে আমরা এটাকে কাজ করব এটাকে আমরা ধরলাম এখানে আমরা যেটা করব যে প্যাডিং ব্যবহার করব প্যাডিং ওপরে নিচে আমরা টেন পিক্সেল সেম আমরা দিচ্ছি টেন পিক্সেল এবং ডানে বামে আমরা জিরো করব আচ্ছা জিরো ওকে ওপরে নিচে টেন পিক্সেল এবং ডানে বামে জিরো করলাম এখন এটাকে তো একটা কালারও দিতে হবে সো আমরা জাস্ট একটা কালারটা দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ টু 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 এটাকে একটা ফন্ট সাইজও দেয়া দরকার ফন্ট সাইজ আমরা টোয়েন্টি পিক্সেল দিচ্ছি মেবি একটু বড় বড় হয়ে যাচ্ছে এইটিন পিক্সেল এইটিন পিক্সেল ঠিক আছে এবং এইটাকে আমরা লোগোটাকেও একটু কমই দিতে পারি যে টোয়েন্টি এইট পিক্সেল দিতে পারি আমরা এখানে এখন এটা মোটামুটি ভালো হয়েছে আচ্ছা এখন এটা আমাদের দুইটা দুই সাইডে আমাদের নিতে হবে দুই দুইটা দুই সাইডে নিতে হবে লোগোটার লেফট এবং ম্যানুটা রাইট এর জন্য আমরা জাস্ট যেটা করবো যে ন্যাপ লোগো ক্লাসটা আমরা নিয়েছি এটাকে সিলেক্ট করব এবং এখানে আমরা ক্লাস সিএসএস ইউজ করবো যে ফ্লোট লেফট তাহলে এটা বাম বাম পাশ থেকে লেগে রয়েছে এবং এইটাকে আমরা এখন সিলেক্ট করবো যে মেন মেনু যা নামে আমরা একটা ক্লাস নিয়েছিলাম এটাকে আমরা জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করলাম এখন এখানে মেন মেনুটা পেয়েছে এখানে জাস্ট আমরা যেটা করবো যে ফ্লোট রাইট করে দিব ওকে ফ্লোট লাইট রাইট করে দিলে এখন জাস্ট আমাদের কিন্তু এটা রাইটে চলে গেছে এখন দেখুন এখানে কিন্তু আমরা প্যাডিং ওপরে নিচে ব্যবহার করেছিলাম কিন্তু এটা পায় নাই এর কারণ হচ্ছে আমরা এখানে ডিসপ্লে ব্লক করি নাই জাস্ট এই এটাকে ইউএলআলআই একে আমরা ডিসপ্লে ব্লক করে দিলাম এখন আমাদের প্যাডিংটা কিন্তু ঠিকঠাকভাবে পেয়েছে ওকে তো এখন আমাদের আমার মনে হচ্ছে যে এটাকে আর একটু সাইজটা কমানো দরকার আমাদের লোগোটাকে আচ্ছা আমরা এখান থেকে দেখে নিচ্ছি যে আমরা এটাকে এটাতে কত ব্যবহার করেছিলাম এখানে আমরা ব্যবহার করেছিলাম টোয়েন্টি আচ্ছা থার্টি পিক্সেলই এখানে আমরা ব্যবহার করেছিলাম এবং এটাতে আমরা ব্যবহার করেছিলাম টোয়েন্টি পিক্সেল সো আমরা এটাই জাস্ট ব্যবহার করতেছি আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে থার্টি দিয়ে দিচ্ছি এবং এটাকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি যে টোয়েন্টি পিক্সেল সেখানে কত আছে এইটিন আছে টোয়েন্টি করে দিলাম সেখানে এটা এটা টেক্সট টেক্সট ট্রান্সফর্মটা আপার কেস করতে হবে সো আমরা জাস্ট এটা টেক্সট ট্রান্সফর্মটা আপার কেস করে দিচ্ছি আপার কেস এখন এটা বড় হাতে হয়ে গেছে এখন এই সব সিএসএসগুলো আমাদের এখানে সিএসএস ফাইলে এসে পেস্ট করতে হবে তো জাস্ট এই যে ন্যাপ লোগোতে আমরা প্রথমে ক্লিক করতেছি এখান থেকে এটাকে আমাদের নিতে হবে জাস্ট এখানে রাইট ক্লিক করব কপি রুল এটাতে ক্লিক করব এরপরে এসে এই ন্যাপ লোগোটাকে আমরা মার্ক করব পেস্ট করে দিব তাহলে আমাদের এটা চলে আসতে এরপরে আমরা যে এটাকে কাজ করেছি ন্যাপ লোগো এ এটাকে রাইট ক্লিক করব কপি রুল কপি রুল আচ্ছা কপি রুল করে এই ন্যাপ লোগো এটাকে সিলেক্ট করব এখানে জাস্ট পেস্ট করে দিব সেমভাবে আমরা যে মেন মেনুতে কাজ করেছি জাস্ট কপি রুল করব এবং মেন মেনুতে এসে এখানে পেস্ট করে দেবো এরকমভাবে এলআইতে করেছি আমরা ইউএলএ করি নাই এলআইতে করেছি জাস্ট এটা কপি রুল করলাম এলআইতে এসে পেস্ট করে দিলাম এলআই এতে করেছি জাস্ট এলআই এ কে সিলেক্ট করলাম কপি রুল করলাম পেস্ট করলাম খুবই ইজি কিন্তু সো এখন জাস্ট আমাদের যদি রিফ্রেশ রিফ্রেশ করি তাহলে এটাই থাকতেছে আমরা যদি এগুলো এখানে সেভ না করে রিফ্রেশ করতাম তাহলে কিন্তু এগুলো চলে যেত সো বি কেয়ারফুল সো এরপরে দেখুন আমাদের কিছু কাজ করতে হবে যে এখানে আমরা গুগল ফন্ট ব্যবহার করব সেখানে দেখুন এখানে কিন্তু গুগল ফন্ট ব্যবহার করেছি সো এর জন্য আমরা এখান থেকে দেখি যে এখানে কোন ফন্টটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে দেখুন জস ফিন সন্স এই ফন্টটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এই এই ফন্টটাই আমরা এখানে ব্যবহার করব। আচ্ছা এখানে আমরা ফন্টস ডট গুগল ডট কমে চলে যাচ্ছি এই ওয়েবসাইটে আসার পরে জাস্ট এখন আমরা এখানে সার্চ করি যে 
জাস্ট ফেনসান্স জাস্ট লেখার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসছে তো জাস্ট এটা আমরা প্লাস আইকনে ক্লিক করে অ্যাড করে নিব এবং এখান থেকে এখানে এটা ওপেন করে এখান থেকে ইম্পোর্টে যাব ইম্পোর্ট থেকে জাস্ট এটা কপি করে নেব এতটুকু কপি করে আমাদের স্টাইল ফাইলের একদম ওপরে চলে যাব ওপরে আসার পরে জাস্ট এই স্টারের ওপরে আমরা এটা পেস্ট করে দিব পেস্ট করে দিচ্ছি এবং এটাকে আমি ওয়ার্ড র্যাপ করে নিচ্ছি আচ্ছা তাহলে এটা পেস্ট হয়ে গেল এখন আমাদের এটা ফন্টটার লিঙ্কটা চলে আসলো কানেক্ট হয়ে গেল এখন আমরা এই ফন্ট ফ্যামিলিটা এখানে ব্যবহার করব জাস্ট আমি এখন যেটা করব যে এই যে দেখুন ফন্ট ফ্যামিলি যেটা রয়েছে জাস্ট এটা কপি করলাম কপি করে আমি এখন স্টার চিহ্নর মধ্যেও ব্যবহার করতে পারি অথবা এখানে বডি ট্যাগ নিয়েও ব্যবহার করতে পারি তো আমি জাস্ট এখানে বডি নিয়েই করতেছি কোনো ব্যাপার না আমরা চাইলে কিন্তু এইখানেও ব্যবহার করতে পারতাম ওকে এখন যদি আমাদের ওয়েবসাইটটিতে এসে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখবেন যে লুকিংটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এরকম একটি লুকিং কিন্তু আমাদের চলে এসেছে এখন আমাদের এখানে যেটা করতে হবে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটাও তো দিতে হবে তাই না ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেওয়ার আগে আমরা যেটা করব যে আমরা এইটাকে একটা ফুল হাইট দিব হাইটটা আমরা কাকে দিব দেখুন এই যে ন্যাপটা রয়েছে এই ন্যাপটার মধ্যে তো আমাদের এগুলো রয়েছে সেই ন্যাপটাকে আমরা একটা আইডি দিতে পারি যে সাপোজ আইডি ফল আইডি ইকোয়াল এখানে আমরা দিচ্ছি ন্যাপই দিচ্ছি আচ্ছা ন্যাপই দিচ্ছি এই ন্যাপটাকে আমরা ধরলাম ধরার পরে এখানে আসলাম আমরা ন্যাপটাকে সর্ব প্রথমে রাখছি সবার ওপরে হ্যাশ ন্যাপ যেহেতু আইটিকে সিলেক্ট করতেছি এটাকে আমরা একটা হাইট দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ সেভেন্টি পিক্সেল এখন রিফ্রেশ করি আচ্ছা এরকমই থাকতেছে এখন এটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্যবহার করব তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু এখানে দেখুন গ্রেডিয়েন্ট একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করে হয়েছে সো গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনারা কোথায় পাবেন জাস্ট আপনি গুগলে সার্চ করবেন যে গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড লিখে জাস্ট যদি আপনি সার্চ করেন তাহলে কিন্তু আপনি এখানে বিভিন্ন সাইট পেয়ে যাবেন সো এখানে আমি যেটা পার্সোনালি পছন্দ করি সেটা হচ্ছে কালার স্পেস এই যে মাই কালার স্পেস এটাতে আমি চলে যাচ্ছি আপনারা যে কোনো একটি সাইট থেকে গ্রেডিয়েন্ট কালার নিতে পারেন এখান থেকে আমি এই পজিশনটি সিলেক্ট করতেছি এবং এখান থেকে আমি কালার সিলেক্ট করে নিচ্ছি যে কি কি কালারে আমার দরকার আমি জাস্ট যে কোনো একটি জাস্ট দেখানোর জন্য আমি এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি এখানে জেনারেটে ক্লিক করলাম এই কালারটি আমাদের জেনারেট হয়ে গিয়েছে এখন জাস্ট এখান থেকে এই যে সিএসএ কোড এটা জাস্ট আমি কপি করে নেব কপি করে নিয়ে এখন আমাদের এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে দিতে হবে তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা কাকে দিব বলেন এই ন্যাপটাকে দিব কারণ ন্যাপটাকে তো আমাদের র্যাপার অথবা আমরা এই হেডার এরিয়াকে দিতে পারি যেহেতু আমাদের ফুল এরিয়া জুড়ে দিতে হবে দেখুন ন্যাপটাকে যদি আমরা দিই তাহলে শুধুমাত্র এই এগারোশো চল্লিশের মধ্যেই ওইটা মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা পাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে হেডার এরিয়া ক্লাসটা নিয়ে নিই হেডার এরিয়া এবং এটাকে জাস্ট আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা পেস্ট করে দিলাম এখন এখানে এসে রিফ্রেশ করি দেখুন এটা কিন্তু পারফেক্টভাবে পেয়ে গিয়েছে এখন দেখুন এই এখানে একটু সমস্যা হয়েছে যে উপরে এবং নিচে স্পেসটা ঠিক নাই জাস্ট এটা ঠিক করার জন্য আমরা ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করব ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করার পরে এখানে আমরা প্যাডিংটা এখানে বাড়িয়ে দিচ্ছি যে এখানে দশ ছিল এটার এটাকে আমরা দিলাম এইটিন নাইনটিন দিচ্ছি আচ্ছা টোয়েন্টি এবং এইটাকে আমরা দিতে পারি কত এখন এটাকে আমরা উপরে নিচে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ দিলে মেবি বেটার হবে টোয়েন্টি ফাইভ দিলে এখন আমাদেরটা কিন্তু মাছ বরাবর থাকতেছে ওকে সো এখন জাস্ট এই যে ইউএলআলআই এটাকে কপি রুল করলাম করার পরে নিচে আসলাম এই যে এটাকে আবার মার্ক করলাম পেস্ট করে দিলাম এবং আমরা আর কাকে চেঞ্জ করেছি এটাকে জাস্ট এখান থেকে এটা সিলেক্ট করলাম এবং এখন এটাকে কপি রুল করলাম করার পরে এই যে ন্যাপ লোগো এ পেস্ট করলাম সেভ রিফ্রেশ তাহলে আমাদের এখন এরকমই থাকতেছে এবং কালারগুলো আমাদের যেহেতু হোয়াইট হবে সো আমরা এখানে কালারগুলো চেঞ্জ করে দিচ্ছি এফ 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 এবং আর দিয়েছি হচ্ছে এটাকে চেঞ্জ করে দিলাম রিফ্রেশ এখন আমাদের কালারগুলো পেয়ে যাবে দেখুন কালারগুলো কিন্তু হোয়াইট হয়ে গিয়েছে সো এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু অন্যরকম রয়েছে যার কারণে একটু অন্যরকম লাগতেছে এটা চাইলে আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারি যে এই যে দেখুন এখানে ক্লিক করে এখান থেকে আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা চেঞ্জ করতে পারি চাইলে তো আমি আর চেঞ্জ করতেছি না এরকমই থাকুক আপনারা আপনাদের পছন্দের ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে নিয়ে নেবেন অথবা আমি চাইলে এখান থেকে এইটাই কপি করে আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি তো এটা রয়েছে এটাই থাকুক তেমন 
खराब लगते से ना एन नैपार क्योंकि कमप्लीट हो गए एन जस्ट हमारे होम सेक्शन कमप्लीट करते तो इंडेक्स चले आसलम एन खूब फास्टलि क्ज करब जो एक सेक्शन कर लम एखे अनेक इंट्रोडक्शन अनेक विस्तारित जस्ट हमें एक फार्सटलि ट्राई करब जस्ट एखे एक कमेंट व्यवहार करते होम सेक्शन होम सेक्शन व्यवहार कर लम एर नीचे हमें जस्ट एक क्लस नीते अथवा एक सेक्शन टैग नीते स्टेम एल फाइव सीमेंटिक ये क्लस निल सेक्शन टैग निल सरि सेक्शन एट एक क्लस व्यवहार करते होम एरिया होम सेक्शन होम एरिया दिल एरपर ये एक कन्टेनार टैग निब कन्टेनार टैग निल एरपे हमें ये करब जो कन्टेनार टैगर आगे आए का क्लस नीते जो ये डार्क ओभारले व्यवहार करते सो ये कन्टेनार काटते काटार पर यह क्लस नहीं डार्क ओभारले मध्य कन्टेनार नहीं ठीक है एन ये जेटा करब जो क्षकला करब सो हमारे क्षटा कि ये एक बैकग्राउंड नीते हैं सो बैकग्राउंड का दीब ये होम एरिया के दीब अवश्य जेहतु हमारे बैकग्राउंड हंड्रेड पार्सेंटर मध्य थको बैकग्राउंडर मध्य सेक्शन मध्य जो टेक्सटगुल्बनगुल्ला थको से एगारश चल्लिस मध्य जस्ट होम एरिया सिलेक्ट कपि करते कपि कर आसलम एखे कमेंट व्यवहार करते होम एपर एखे जस्ट हमें क्लसटा दिए दिल एखे एन दीब हे बैकग्राउंड इमेज अथवा बैकग्राउंड शुद्ध बैकग्राउंड दी बैकग्राउंड इमेज दिल इल अच्छा इल एर मध्य जस्ट दीची जो डट डट स्लैश जो एक फोल्डर पिछने जो है इरपर हम आई एम जिर मध्य जाची आई एम जिर मध्य देखे होम बीजी जो नहीं व्यवहार करबें से जस्ट सिलेक्ट कर देवें सो होम बीजे ये दिल होम बीजे हमारे को देखिए दीची ये एखे व्यवहार कर लम ठीक है ये दिल एन जो ये सेफ कर रिफ्रेश करी रिफ्रेश कर देखे एखे कि देखते पाते ना कारण यार एक हाइट दीते हैं सो हमें एखे एक हाइट व्यवहार करते हाइट सपोज सिक्स हंड्रेड पिक्सल इरपर रिफ्रेश देखो हमारे ये क्यों ठीक ठाक पे गए देखो इटार मध्य क्यों इटार मत कर पे गए ओके सो ए देखो ये क्योंकि लेफ्ट सैडे लेगे रही है यहाँ हमारे एक बैकग्राउंड कवर कर दीची हमें ये देखो जो बैकग्राउंड पजिशन बैकग्राउंड पजिशन अच्छा बैकग्राउंड पजिशन ना बैकग्राउंड बैकग्राउंड सज कवर दीची कवर कर जो एखे रिफ्रेश करी तो देखो ये कवर हो गए ठीक है एन एखे चले बैकग्राउंड सज से बैकग्राउंड पजिशन सेंटर करते दरकार पड़े ना सो एरपर हमें ये ओभारले दीब डार्क ओभारले एर जस्ट ये डार्क ओभारले क्लस नहीं सिलेक्ट करब कपि कपि कर ये जस्ट पेस्ट कर लखने जेटा करब जो आर जि बी ए कलर दीब आर जि बी ए अच्छा एखे सरि एखे बैकग्राउंड कलर आर जि बी ए आर जि बी एर मध्य हमें दीब जो जिरो कमा जिरो कमा जिरो कमा पॉन्ट सेभेन सेभेन दिए जो एखे सेव कर रिफ्रेश करी किस देखते ना कारण यटारों एक हाइट दरकार जस्ट याइट सेम हाइट कपि कर जस्ट ये दिए सेव कर लम रिफ्रेश रिफ्रेश कर संगे संगे क्योंकि ये डार्क ओभार लेटा चले आसते एखे कन्टेंटगुल्लो नहीं आसते हैं कन्टेंटर मध्य हमें एक टाइटल रोचे एटे जस्ट हमें कपि कर लम इंडेक्सर मध्य एस एखे जस्ट एक क्लस नहीं होम कन्टेंट एर मध्य हमें निची जो होम टेक्सट क्लस मध्य हमें एक टैग निब जो सपोज एस टू एस टूर मध्य हमें ये पेस्ट कर दिल एर मध्य हमें आच ओन एच ओनर मध्य हमें ये कपि कर अथवा अपना टाइप करते मेक यूर आइडिया पसिबल जस्ट हमें ये कपि कर निल पेस्ट कर दिल एरपर हमारे ये बाटन रही है रिडमोर अबाउट आस 
सो हम राज्य स्टेक है ने बटन गुला उन्हें निचे सो जो नम्र रस्ट आरेक टा एक्स्ट्रा क्लास बेहाल कर बो डॉट होम बटन बीटीएन इन मध्य हम रा ए टाइगर मोड़ दे क्लास टा बेहाल कर बो बटन डेंग हम रा निचे ना ए टाइगर निचे जो स्टेक है ने हम रा दिच्छी जे सपोज स्टेक है ने हम रा की की दिच्छी लम रीड मोर एवं अबाउट अस रीड मोर डुप्लीकेट कर डिजाइन करते डिजाइन कर कपि कर लगे इंसपेक्ट एलिमेंट एखान होम कन्टेंट के सिलेक्ट करब प्रथम एखे सी एस एस डी पोज टेक्सटाइल आइन सेंटर ये सेंटर हो जाए अच्छा इटना सेंटर हलो ना क्यों अच्छा हमें यहाँ देखते इरपर हमें जो होम टेक्सट जो रही है से टेक्सटाइल आइन सेंटर दी क्योंकि ये हाँ तो कारणटा कि देखते हैं अच्छा तो देखते रिफ्रेश करते रिफ्रेश करारे एखे होम कन्टेंटा के आबाद टेक्सटाइल लाइन सेंटर कर दीची सेंटर ये कोई सेंटर चले आससे सो मे बी एखे जो जेटार संगे लेगे गए जार कारण सेंटर हाँ सो यहाँ जो एन एक क्ज करी अच्छा हमें इटना पर देखते टेक्सटाइल लाइन सेंटर हाँ जेहेतु अच्छा एख ही देखी इट जो एक प्रब्लेम ये आगे सल्व करी एखे जो पैडिंग दी जो पैडिंग टप टोटी पिक्सल तो सेंटर चले आसते से ऊपर संगे लेगे जार कारण ये हो क्षेत्र क्योंकि करते डिजाइन का कमप्लीट करते स्त्रीटा के धरल धरार पर एखे देखो ये पाचेना ये सी एस एसटा तो एर कारण कि अच्छा सब ठीक ठाक रही है तर क्या पाचेना तो ब्राउजारे ग अच्छा एबारे क्षटा ताड़ी कर ट्राई करब सो हमारे अनेक प्रब्लेम हो सो एट को बेपार ना क्ज करते गले अपना प्रब्लेम है जस्ट होम कन्टेंट जेटा के टेक्सटाइल लाइन सेंटर कर लम पैडिंग टप दिल हे टी पिक्सल एरपर एखान एस टू मे बी एट एस टू टा के सिलेक्ट कर लम करारे ये जस्ट जो करब जो यार कलर हाइट एटार फ्रंट सैज हम थार्टी पिक्सल अच्छा फोर्टी पिक्सल दिल फोर्टी पिक्सल यार कलर कलर का दिल फ्रंटेट ये बोल्ट रही है सो हमारे आलदा कर बोल्ट देर दरकार नहीं दिए दीची फ्रंटेट बोल्ट अच्छा एरपर ये एक पैडिंग बुटम दीते पैडिंग बुटम टेन पिक्सल ये एक नीचे स्पेस तैरि हलो एरपर एच ओन टाइम सिलेक्ट कर लम एटे फ्रंट सैज दीची सपोज सिक्सटी पिक्सल सिक्सटी पिक्सल एटे कलर दीब अवश्य कलर एखे ह्विट दीची एवं एखे फ्रंट वेट अवश्य बोल्ट बोल्ट अलरेडी बोल्ट रही है इसने एक्सट्रा भाव देवा लागे ना ओके तो ये चाहले एखे और स्पेस दीते एक स्पेस एखे दीची जो पैडिंग टप अथवा मार्जिनो दीते जस्ट टेन पिक्सल दिल फिफ्टीन पिक्सल दीची 
এবার মোটামুটি এখানে ভালো দেখাচ্ছে এরপরে এখন আমরা এই বাটনগুলোকে ডিজাইন করব সো তার আগে আমরা এগুলোকে কপি করে নেছি হোম টেক্সট কে কিছু দি নাই হোম কন্টেন্ট কে দিয়েছি কপি রুল এখানে এসে পেস্ট এরপরে এইচ টু কপি রুল এখানে এসে পেস্ট এরপরে এইচ ওয়ান এটাকে কপি রুল এখানে আমরা পেস্ট করলাম সেভ করলাম এরপরে আমরা বাটনগুলোকে কাজ করব সো বাটন দেখুন এখানে বাটনের দুইটা ডিজাইন দুই ধরনের রয়েছে সেই জন্য আমাদের দুইটাকে আলাদা আলাদাভাবে সিসেস সিএসএস দেওয়া লাগবে সো আমরা এখানে প্রথমে একটাকে দেই তারপর আমরা দেখতেছি কি করা যায় সো এখন এটাকে আমরা যেটা করব যে কালার দিব যে হোয়াইট এফ 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 এবং ব্যাকগ্রাউন্ড দিব সাপোজ এফ এফ ফাইভ থ্রি টু ওয়ান এখানে বর্ডার হয়ে গেছে ব্যাকগ্রাউন্ড হবে ব্যাকগ্রাউন্ড এফ এফ ফাইভ থ্রি টু ওয়ান এটা দিলাম প্যাডিং দিব হচ্ছে ওপরে নিচে টেন পিক্সেল ডান এবং টোয়েন্টি পিক্সেল আচ্ছা তাহলে মোটামুটি ভালো এবং ওপরে নিচে আমরা টোয়েন্টি টোয়েন্টি পিক্সেল দিলাম এবং এখানে আমরা ফোন সাইজ দিচ্ছি এইটিন পিক্সেল আচ্ছা তাহলে এটা মোটামুটি ভালো দেখাচ্ছে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা যেটা করতে পারি ডানে বোমে যদি আর একটু কমাই আচ্ছা ওই নাইনটিন কোনো ব্যাপার না জাস্ট আমরা ডিজাইনটা আপনার নিজের ব্যাপার যেরকম ভালো লাগবে আপনি সেরকমই দিবেন সে এখন জাস্ট আমাদের এটা কিন্তু হইল এখন জাস্ট আমরা এটাকে এখন কপি রুল করতেছি কপি রুল করে এটাকে জাস্ট আমরা এখানে পেস্ট করে দিলাম এরপরে দেখুন আমাদের কিন্তু প্রথম যে চাইল্ডটা রয়েছে প্রথম যেটা রয়েছে এটা এটাকে আমাদের হোভার ইফেক্ট দিতে হবে এরকম এই কালারটা দিতে হবে তো জাস্ট আমি একটা কাজ করতে পারি যে এখান থেকে আমি এটাকে সিলেক্ট করে নিতে পারি ইন্সপেক্ট করে কালারটা নিতে পারি অথবা আমরা চাইলে এখান থেকে যে আপনারা অবশ্যই পিকজি নাম শুনে থাকবেন পিকজি নামে একটি সফটওয়্যার রয়েছে যে সফটওয়্যারের মধ্যে যে সফটওয়্যার দিয়ে আপনি যে কোনো কালার পিক করতে পারবেন জাস্ট আমি এটা ইউজ করতেছি এখান থেকে আচ্ছা এখানে হোভার করলে চলে আসতেছে সো এখন আমাদের এটা দিয়ে কাজ করা যাবে না আচ্ছা তাহলে কালারটা আমরা দেখতেছি আমরা এখন দুইটাকে দুই ধরনের ডিজাইন দিতে হবে জন্য আমরা দুইটা কাজ করতে পারি এখানে একটা ক্লাস নিয়ে নিতে পারি দুইটাকে আলাদা আলাদা অথবা আমরা এখানে চাইল্ড হিসাবে ধরতে পারি ওকে তো আমি এখানে ক্লাস নিয়ে নিয়েছি সুবিধার্থে এখানে আমরা চাইল্ড হিসাবে হিসাবেও ধরতে পারতাম আচ্ছা আমরা চাইল্ড হিসাবেই ধরছি ক্লাস নেওয়ার আর দরকার নেই আমরা জাস্ট হোম বাটন এ ফার্স্ট চাইল্ড হিসাবে ধরলে নাকি কাজ হবে ফার্স্ট চাইল্ডকে আমরা এখানে যেটা করব যে কালার ঠিক থাকবে জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা অন্য কিছু দিতে যাচ্ছি যে এফ এরকম আমরা একটা কিছু দিয়ে দিলাম হাবি জাবি আমরা চেঞ্জ করে নেব আচ্ছা এটা দিলাম এবং এটার আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটাই এখন আমরা রিফ্রেশ করি আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা পেয়েছে এখন আমরা এটাকে একটা হোভার ইফেক্ট জাস্ট দিয়ে দিচ্ছি যে ফার্স্ট চাইল্ড কপি পেস্ট এবং ফার্স্ট চাইল্ড যখন হোভার হবে তখন ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই যে এইটা চলে আসবে যে এফ এফ ফাইভ থ্রি টু ওয়ান সেভ রিফ্রেশ হোভার করলে এরকম চলে আসতেছে ওকে এখন এটার যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা রয়েছে এটা আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারি ইন্সপেক্ট এলিমেন্টের সাহায্যে এই যে এটা যদি আমরা এইরকম রাখি এখান থেকে যেরকম ইচ্ছা আপনি নিতে পারেন জাস্ট আমি নিয়ে নিচ্ছি একটা আচ্ছা এটাই নিয়ে নিলাম কপি রুল করতেছি কপি রুল করে এখানে এসে যে ফার্স্ট চাইল্ড পেস্ট করে দিলাম ওকে এখন এটা রয়েছে এখন এটাকে আমরা একটা ট্রানজিশন দিয়ে দিতে পারি যে ট্রানজিশন পয়েন্ট থ্রি এস সেকেন্ড আচ্ছা এখন এটা আমাদের হলো এখন এখানে যেটা করতে হবে যেটা একটা স্পেস দরকার রাইট সাইডে জাস্ট এখানে আমি মার্জিন রাইট করে দিচ্ছি মার্জিন রাইট টেন পিক্সেল টেন পিক্সেলই যথেষ্ট অথবা ফিফটিন পিক্সেল ফিফটিন পিক্সেল কপি রোল জাস্ট এখানে আমি আচ্ছা হোবারে না এখানে পেস্ট করে দিলাম 
अच्छा कोई ये खाने तो पायलो ना कॉपी होए नहीं कॉपी रूल कोल्लम आप आरो एवं पेस्ट कोल्लम एकों पे अच्छे इटा के ऊपर थे के एक टू शोरी है नहीं आज तो अबे जो ना हमारे जी मेन चेटर अच्छे होम बटन इटा के इटा रूपर कास्ट करते हुए जो होम बटन इटा के जस्ट हम रा पैडिंग टॉप दीते हुए अथवा मार्जिन टॉप दीते पारी पैडिंग टॉप थर्टी पिक्सेल इटा ऊपर थे के इसे शोरी आज लो इखने हम रा आरोग्य भर करते पारी � तो टेकोन व्यापन ना कलर टाप ना न्यूज़ में तो करे आपने खाने नीत बार भी जस्ट टेकने सेफ कोल्लाम सेफ कोरे अखोन रिफ्रेश कोल्लाम रिफ्रेश कोरा पोरे ऐखने देखोन एक रुकम भावे आस्ते से सो आमाजे ऐखने जेटा दौड़ कर जे इटा आरु नीच आरु ऊपर थे के आरु नीचे दौड़ कर तो जो ना जा� हम जो भी देखी ताहोले इटा मोटा मोटी परफेक्ट रहे चे अम्म आए तो बेशी दीते कोर दीते पारी जे सपोस दिशो दश पिक्सेल दिलाम हम लाइक है ना एक उन कॉपी रूल कोल लाम अरे इटा के आए तो ऊपर दीते पारी इस बार हम लाइक है ना देखिए इस एक है ना फिफ्टी पिक्सेल दिशा लाम एक है ना फोर्टी पिक्सेल दिलाम अब हम एक उन्हें हम रहा इसे कॉपी रूल करें ची होते हैं होम कंटेंट ताके ये ताके जस्ट हम रहा पेस्ट कर दिलाम दूसरा दोस्त पिक्चर रिफ्रेश कर लाम एक उन मोटा मोटी किन्तु ये ताके भाव देखा चें ठीक आचें ताहले एक उन हमारे ये ठोले बम होवर इफेक्ट हमारे ऐड कर था बे होवर इफेक्ट ऐड करे ये पर बोट हम कमप्लीट करब जो प्रथम पर्व एक समय बस ही लागे स्वाभाविक सो एन जस्ट हमें होबार इफेक्ट एड कर दीची होबार इफेक्ट एड करा खूब इजी जस्ट हमारे होबार इफेक्ट एड करते का एड करते नैप लोगो एके ना यूएल एल आई एके एड करते जस्ट एट कपि कर लम कपि कर दुभवे करते बॉर्डर बोटम दीते अथवा बिफोर आफ्टर व्यवहार करते हमें बिफोर ही व्यवहार करते बिफोर कंटेंट हबे अच्छा हमारे फाका अच्छा पोजीशन ने एब्सोल्यूट करते हबे तारा के ए टके हमारे पोजीशन रिलेटिव करते हबे ए टके पोजीशन रिलेटिव एवं एयर बिफोर टके हम रखोर वो एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट कर लाम कॉर्डर पोरे हम रख एक हंते के डिज़ाइन टा कंप्लीट करते हबे या तो बा शुभिधार वो एयर इखाने ऐरों तक क्लिक करलाम एज बिफोर इखाने क्लिक करलाम कॉलर पर इखाने प्रॉपर्टी गुला चुला आज थे एकों इखाने हम जस्ट आज इटा कुर्ते पर इजे बैकग्राउंड दी दिते पर ही बैकग्राउंड इखाने व्हाइट दिच्छी इबों इखाने हम व्हाइट दिच्छी हंड्रेड परसेंट इबों इटा के हम हाइट दिच्छी टू अखों नाम रहेगा ना जिससे आमदे को तो पिक्सेल नीचे दौड़ कर मोटा मोटी 15 पिक्सेल नीचे होले आमदे इटा परफेक्ट रहो ऐसे ओके इखें ते के हम रहा चले कलर टा ओनो कलर दी दी तो पारी तब हमार कैसे व्हाइट टाइप हालू लगते से आपने रा जेटा आपने दे पसंद हुआ सेटा जस्ट आपने वो हर कोर्बन अखों नेटा के हम पेस्ट करें जो भी रिफ्रेश करें ताहो लेकिन ते इटा एक उम थेके जाते हैं तो आमादे दौड़ कर की होबार कोल ले बा अंदाक टास दे सो अमर एक उम जेटा कोर बो जे इखन थेके ए उइट्टा केटे दीपो उइट्टा अमर काट कोरे निबो सॉरी काट कोरे निबो अच्छा एर पौरे अमर जेटा कोर बो जे ए इटा के कॉपी कोर बो एर एर बिफोर के जख्म होवार कर दो तो खून आमदर ये टार उइट टा हो बे हंड्रेड परसेंट देखें हंड्रेड परसेंट ये तो कोरे कि हो बे आमदर जख्म आ टाके रिफ्रेश कोरी एको नेटर कोनो उइ दिन है बिफोर टा जख्म नम्रा होवार कर दो तो खून आमदर उइट टा चोला शुरू सो ये टा आज तीसे ना क्या नाश तीसे ना ये खेल � 
আচ্ছা তারপরও এখানে পাচ্ছে না সো এখানে কোনো সমস্যা রয়েছে বিফোর উইথ হাইট আচ্ছা আমরা এখানে যদি এটা চেক করি আবার ঠিক হয়েছে কি না এটা ঠিকঠাক রয়েছে তাহলে এখানে কাজ করতেছে না কেন আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা যেটা করতে পারি যে উইথ দিতে পারি জিরো এবং এখানে আমরা এটার উইথ দিতে পারি হান্ড্রেড পারসেন্ট রিফ্রেশ আচ্ছা তারপরও কাজ করতেছে না আচ্ছা তাহলে আমরা শুধু আচ্ছা এখানে আমরা যেটা করতে পারি যে শুধু হোবার এটাকে হোবার করতে পারি আচ্ছা আচ্ছা মেবি এখানে একটু ভুল হয়েছে দেখুন হোবার করলে বিফোরটা আসার কথা বিফোরে করলে হোবার আসার কথা না আচ্ছা এখানে আমাদের এই মিস্টেকটা হয়েছে এখানে আমরা হোবার করলে আমাদের বিফোরটা আসবে বিফোরটা আসবে মানে একে হোবার করলে এর বিফোরটা শো হবে এবং উইটটা হবে হান্ড্রেড পারসেন্ট এবং এখানে উইথ জিরো দেওয়ার মেবি কোনো দরকার নাই সো আমাদের এই মিস্টেকটা হয়েছে এরকম মিস্টেক আপনাদেরও অনেক হবে যখন আপনারা নতুন নতুন করবেন তখন আপনারা বারবার ট্রাই করবেন সো এখন যদি রিফ্রেশ করি তাহলে এটা পারফেক্টলি ওয়ার্ক ওয়ার্ক করার কথা দেখুন এখন কিন্তু এটা ওয়ার্ক করতেছে ওকে এখন চাইলে আমরা এখানে ট্রানজিশন ব্যবহার করতে পারি সো আপনারা জাস্ট এভাবে করে নেবেন সো আমাদের হিরো এরিয়া বা হোম এক্সেকশনটা কমপ্লিট হলো তো আমরা নেক্সটে আরও কুইকলি এই সবগুলো কমপ্লিট করা ট্রাই করব সো খুবই অল্প কয়েকটা পার্টে আমরা সম্পূর্ণ সাইডটা রেসপন্সিভ সহ এবং স্টিকি ন্যাপবার সহ স্টিকি ন্যাপবার সহ আমরা এটা কমপ্লিট করব সো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়ালের দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সো আজকে এই পর্যন্ত